。陈玉冲去吗？不知道。秦月师哥，好贴心，来接你啊！嗨嗨，我这些秦月哥，我们走吧。嗯，这样会不会有一点点高调？嗯，行，是这样，小西，这是你上大学第一个生日，就让我高调一回，下次不会了。哎，那我们走吧。啊，杰哥，我还有朋友，还有实验室姐，车租的下吗？啊，可以。哎，实验室姐呢？好，师姐，嗯，一块儿吧。好，行，那走吧。走吧，小西，这里。啊啊，我。系好安全带。好，你们也系上安全带啊！哎，好，好嘞。我的林夕上了七月的车，你小子被他截胡了！什么？啊我先进去了，好，去吧。嗯。哎，知道这是什么吗？香槟哎，我之前都没喝过。这次啊，七月十哥可是下了血本了，我来过这儿，很贵的。好喝，嘿，你看着多好看啊！干杯。哎，小曼，蒋周涵呢？蒋什么周涵？我现在眼里可没有他，只有这个香槟，还有嗯嗯那段 CP。花痴，小川，你在这儿看书呢？啊，要不是秦月时刻非让我来，我才不来呢。嗯，你们尝尝这个，那不是小林溪吗？秦院长又上了，哎，秦院长，生日快乐！刚来啊，这里，嗯，坐，小心。谢谢。哎，秦总，好，稍等，我先过去一下。好。啊。郑哥，你怎么还没到啊？这都马上开始了。张大武，什么情况现在？哎，你看看，今天给夏姐准备这生日聚会，你看多好，多气派。生日生日我当然知道，但聚会没有邀请我呀。什么？我不是跟你说，你说你知道吗？行了，你赶紧把地址发给我吧，行吗？我先过来了，快。好好好。小曼，夏林夕，生日快乐！恭喜你又老了一岁。我就当你是祝福了。我们家小西今天生日最漂亮。你拿着，我不喝了。夏姐，哎，张怀武，你怎么在这儿？老张，干嘛呢？老张，老张，老张，你这刚刚在才干嘛呢？干嘛？干嘛呀？你是不是抽风了？嗨，好久不见。人都到齐了吗？嗯。蒋周涵呢？我怎么没看见他？他不也是你们高中同学吗？他可能不想来吧。谁说的？郑哥说他不知道。是啊，他应该是没有被邀请吧？我刚看了一眼群里，也没有他。对他压根他就不知道。什么不知道
就是正哥没来，是不知道。我确实忘了把他拉进来。哦，这样。小心，嗯，头发乱了。哦。小心。谢谢大家，今天百忙之中抽出时间来参加小西的生日聚会。今天对于小西来说是特别的一天，他对于我来说也是最特别的人。齐飞师哥也太帅了！小西。想。真的是觉得我花光了我人生所有的运气，我才碰见了你。我因为你，我开始重新认真上学，去规划我未来。谢谢你，谢谢你，谢谢你改变了我的人生。想着花脑子进水吧？带着夏林夕在电视上表达感情干嘛呀？哎呀，这什么草？张周还是在跟你表白吧？你想多了，小溪。我沾你们 CP 啊！我虽然是做演员，我们第一次见面，在酒家，在网吧，在我们的秘密基地。哇，我觉得那些都是我人生中最美好的回忆。我之前不告诉你，我承认当时我的错。可能是因为我不希望因为我的原因而耽误了你的高考。不行。我知道你有一颗一模一样的，我只想确认，我还
还有机会吗？你怎么知道的？蒋正航，你居然摆脱了楚秋言！之前你自己离开的时候，是你说让我别幼稚的。你今天这一出，你又是什么意思？我慢着，我也不爱凑热闹，我只是担心你。总之，你还没有答应请月，对不对？我害怕他会，他会超车，所以，所以我原来你想的是这样的。你之前说的道谢，感谢。原来都是假的呀，林夕。不过这也不重要了。答不答应秦月阁是我自己的事儿，都跟你没有关系。怎么没有关系？我想知道你对我的答案。什么答案？技术大神，黑金现场大屏幕，扰乱我的生活，你成功了。你现在觉得开心了吗？请问你们把我当成什么了？你们两个斗争的战利品吗？没有，我只是觉得你有可能会答应秦月，我就什么都管不了了。可我在现场非常的尴尬。对不起，我上帝一千自损八百，但我之前真的有想过要提前表白，我忍住了。回学校了，请你们下次不要再以这样的方式让我成为大家的谈资。林夕，林夕，我送你啊！不用了，我自己回去了。违规操作完，不是应该胜券在握吗？怎么一个人在这跑步？是你先违规操作的，现在不过两败俱伤而已，好吗？我了解消息，他不会喜欢这种表白方式的。是，你说的对。不过下一次，我会用更好的。我陪在小西身边那么多年，我知道他喜欢什么，我知道他是什么样的人。可是你有没有想过，就算你在他身边那么多年，但你根本不知道她是一个什么样的女孩。你不过认识他那么点时间，你又能知道什么？我保护他那么久，我不会让你抢先的。他不是那种需要你保护的女孩，你懂吗？他有他追求的自由，有他自己喜欢的东西，当然也有他的不理智。这就是我喜欢他的地方。那重新定个规则，咱们再来。老师好，解析数论练得很不错。啊，谢谢老师。你是什么系、啊？叫什么呀？哦，我是金管系的，叫夏林夕。夏林夕？嗯、哦。呃，你就是夏林夕啊？哎，您认识我？啊，算是吧。哎哎，好，你继续。哎，以后咱们有机会再见。哦，好，好再见了、啊。再见。下次再见，我吗？哎，干嘛？穿上你侧脸真好看。我的帅不需要你告诉我。那、哎、看你。哎，你用我的笔吧。不用。这里有人吗？这里有人。
那麻烦你跟这位同学说一声，这位置我先占了。李欣欣，别急，我这次真的有正事跟你说。昨天史教授看到你写数学题，觉得你很有数学天赋，就想让我问你，想不想进计算机校队？什么？校队招人？我怎么不知道？凭什么下令技能进我进不了？那你填个申请表，我得跟史教授商量一下。那你必须告诉史教授，如果我不进校队，那绝对是校队最大的损失。我一会儿就去申请入队。哎，整哥，要不你给我也走个后门呗？我看能不能帮你进选拔赛，全部全靠你自己。嗯，这已经算是大后门，多谢整哥。怎么又是你啊？哎呦，美女、啊，还记得我呢？说我今天早上怎么掐指一算，说我今日有桃花运。你看吧，在这碰见你了，这说明这就是天意呀、啊！我告诉你，油嘴滑舌。哎，张嫂，我可不像他说的这样啊，初次见面久闻呐。初次见面，那你眼睛怎么不近视了呢？我叫段宁啊，人称段皇爷。哎，别说郑嫂，就我今天这么近距离看着你啊，还是那么漂亮。哎，这个，给我眼光啊！那别说了，不是？哎，段宁，段宁，哎，郑嫂，你知道吧？整个平时真的是，我平常就是这么说话的，你别放在心上。我知道你在生我的气，但是我知道这也是你的爱好，你不要因为我的原因放弃了自己喜欢的事。考虑一下吧。小谢，你走了，去前面。我什么也没说呀、啊。你放心吧，小谢就算为了自己的爱好，也一定会去的。我来是因为史教授要见我，跟你没有关系。没事啊，反正你来了就行。走走走，好，好。呃，李欣同学，我们校队一直缺一个精通数学的队员。那天我看你对分析数学很有研究，希望你能够考虑加入我们校队。啊，教授，您可能还不知道。我其实是经管系的学生，并不是数学系的，就是可能还不太专业，达不到您的标准。我看中的正是这一点。你虽是经管系的学生，但是你对数学很感兴趣，而且解题思路清晰，是个搞比赛的好苗子啊！呃，是吧？谢谢石教授。哎，不用谢我，谢谢小蒋就行了。我这个人是很亲切的，不要紧张，以后就不要叫我史教授了，就叫我老史就行了啊。史教授。我跟蒋正涵，我们俩之间真的什么都没有的。啊，对啊，我们就是非常纯洁的高中同学关系。如果史教授您之后觉得他能力不行的话，他该退退就退退啊。这个数学里有一个名词叫有且仅有，我觉得咱们校队的每一位成员都有他的不可替代性，还是要有一定能力和过硬的心理素质才能够留在校队。所以这个事情我就别吓唬小同学嘛。我相信啊。我们的团队是一个有温度、有态度、有力度的团队，对吧？师妹，我们的团队是一个温馨和谐的大家庭，老师英俊潇洒。呃，我们这些队员呢，幽默风趣，一定是你参加校队社团的不二之选。没错，而且我们校队是经纳非常有名的官方赛队。你参加校队的成绩呢，算到这个课外实践里。最主要的一点是对未来的就业还有保研有非常大的帮助哟。对，哦，师哥，您不用给我介绍的。我知道金大的校队很厉害，就只是我没有接触接触过计算机，可能会拖大家的后腿。这个你不用担心，我们解题还是要用数学思维。就算你不会编程，只要你会用数学思维解题就好。这一点你应该还是挺有优势的。嗯，那我试试吧。谢谢教授。欢迎你参加我们的校队啊！来，啊，正好啊，过两天呢就有一个选拔赛，哎，你呢也也过来准备准备。小蒋，你就辅导辅导他，好吧？呃，我觉得要不然还是师哥们来吧。好。呃，哎，那个不用了。
，我们是高中同学。钱老师，呃，不，钱干哈？你别嫌我笨啊。没关系的。呃，教授，这些也是接下来面试的学生。史教授，史教授好。史教授好。啊，这么多人都要参加。我们校队都装不下了，史教授，你可以随便问我问题，<笑>我一定对答如流。我也是，我也是，随便问。哎，那既然来了，那就把那几道题让他们做一做。呃，你们深度啊，把结果告诉我就行了。哎，好好好。哎，小夏，走，我带你去参观一下我们场馆啊。哦，好嘞，教授。史、哎、教授人很好，你别紧张，校队比我的数学生对你更合适。来这，我先撤，有事给我发微信啊。行。今天怎么了？这么积极？我听说选拔赛也是淘汰制的，输了的人会被取消正式参赛资格。嗯。不过你不用担心，跟我一队，咱们不会输的。我为什么跟你一队？不想跟我一队吗？不重要，不管我跟谁一队，我都不想当那个拖后腿的队员。林夕，其实就我私心而言，你能进校队，我真的很开心。不过我推荐你，是我真的觉得你很合适，因为你喜欢，且擅长数学，又很适合竞赛。我希望你可以坚持自己喜欢的东西，并为之奋斗。这是我的真实想法。小西，听说你成为替补队员了，恭喜。哦。谢谢秦月哥。你可能还不知道，我以前还是蒋正涵的推荐人呢。是啊，他还是我的甲方呢。嗯，你们的关系既然这么好，在发现某些巧合之前，确实挺好的。我是不是来的不是时候啊？大家都是来训练的，没有什么不是时候吧？啊，哦，对了，林夕，有想好选拔赛跟谁一组吗？小西。哦，秦月哥。啊。我已经答应和蒋正涵一组。啊。正好啊，秦月，你跟师姐一组，我俩一组。林夕可是史教授亲点，蒋组长，你们又得一员，肩膀大将啊！在编程方面，我还有很多不足，到时候还要向师姐多多请教了。嗯，既然不是一队的，那在未来就是赛场上的对手，而且这次比赛还是很激烈的，只有两队能出现，所以如果师妹想要请教的话，那就在以后吧。这次比赛只是针对队内选拔而已。主要还是以学习为主，小西，如果你有什么不懂的，你随时都可以问我。肖林夕现在是我的组员，我会负责的。去图书馆。嗯、啊。你吃的这么酥啊，你还是吃我这份吧。别别别别，我这份就是给你点的。你太瘦了，多吃点肉，吃饱了才有力气学习。不对劲，放开！我吃我这个，去吧。哎，夏姐正哥，正拐我？我这借了半天的饭卡都没借着，没想到碰到你俩了，我这都饿死了，我都。你怎么老来我们学校啊？说来话长，我现在反正扎根在京大了，我现在就住在正哥宿舍。扎根、啊？你不用上课。扎什么课呀？上了我也听不懂，天天讲些乱七八糟的，我也不知道，<笑>还不如跟着正哥呢，是不是正哥？是。有道理，夏姐，嗯，你说你们食堂啊，比我们学校好太多了，就这菜，也比我们学校菜好吃。我坚持啊，张怀武，干嘛呀？你下来心里想你干嘛呢？现在也是不是我吃？不是我吃，对不对？你要吃上我饭给你，这要吃夏姐给我的。你们俩吃着，我再去打一份。看什么？
哟，正哥，我是不是得改口叫郑嫂了？是你的吧？笑什么？你不觉得我们现在很像我们高中那会儿我给你做家教的时候吗？怎么？你是要收费吗？对你当然不用了。现在无论为你做什么，都是我自愿且免费的。那你能不能帮我讲一讲，这个单立模式在多线程环境下可能存在的安全问题？小林旭同学，认真一点好吗？看题